ഹലോ ഗൈസ് അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു ലൈറ്റ് സ്വർ ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിലും ടിക്ടോക്കിലൊക്കെ നല്ല ട്രെൻഡിങ് ആയി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ്റേത് അപ്പം ഞങ്ങളും അതൊന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ജസ്റ്റ് ശരിയാവുമെന്നൊന്നും അറിയാതെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വീഡിയോകൾക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ദയവ് വിചാരിച്ചിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് വരിഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം മസാല തേച്ചിട്ട് ഒരു നാല് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് ചുട്ടെടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കൊരു മൂന്നല്ലി കറിവേപ്പില ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കൊരു ആറ് തണ്ട് ചപ്പും മൂന്ന് തണ്ട് പൊതിനയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള അരിഞ്ഞത് അതുപോലെ ഒരു അഞ്ച് ചുവന്നമുളക് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള തക്കാളി ഒരു സ്പൂണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള പേസ്റ്റാണ് അതൊരു സ്പൂണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ സ്പൂണ് നല്ല ജീരകം നല്ല ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയല്ല നല്ല ജീരകം അതുപോലെ ചേർത്തതാണ് പിന്നൊരു അര സ്പൂണ് മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ആയതുകൊണ്ടാണ് അര സ്പൂണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്കൊരു കാൽ സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി കാൽ സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ സ്പൂണ് പെരിഞ്ചീരകം അതായത് വലിയ ജീരകം പിന്നെ ഒരു രണ്ട് സ്പൂണ് സുർക്ക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലോണം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം നല്ല പേസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ തരികളൊന്നുമില്ലാതെ നല്ല പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഇനി ചിക്കനിൽ മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് സ്പൂണ് നാരങ്ങ നീര് ചിക്കനിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല കൂട്ട് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തണം നമ്മൾ വരിഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽക്കും എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും എത്തണ രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കനിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു നാല് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം അതിന് ശേഷമാണ് ചുട്ടെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ ഫുഡ് കളർ ഒന്നും ചേർക്കണില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഡ് കളർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു നുള്ളു റെഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള ചിക്കനാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് പിന്നെ അതല്ല എൻ്റെ മുളക് പൊടി തീരെ കളറില്ല നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് തീരെ റെഡ് കളർ ഇല്ലാത്തത് അപ്പം നാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ബക്കറ്റ് ചിക്കന് തയ്യാറാക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മണ്ണിലൊരു കൊള്ളി കുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ കൊള്ളീൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലും വായൻ്റെ ഇല വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ വായൻ്റെ ഇല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കന് ഇതായി കൊള്ളിയിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് താഴേക്ക് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടൊന്ന് കെട്ടി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ സാധാ പച്ച ഓലക്കൊടി വെച്ചിട്ടാണ് കെട്ടി കൊടുക്കണത് 
അപ്പോൾ നിങ്ങളെന്തേലും വായൻ്റെ നാരോ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കയറോ കമ്പിയോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് കെട്ടിക്കൊടുക്കുക പ്ലാസ്റ്റിക് ആവാതിരുന്നാൽ മതി ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകൾക്ക് ഒരു അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ബക്കറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് അടയണ രൂപത്തിലൊന്ന് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഈ ബക്കറ്റിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം സൈഡിൽ എന്തെങ്കിലും സ്പേസ് വന്നാൽ കനൽ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് ചിക്കൻ കറിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകൾക്ക് നമുക്ക് ഓലക്കൊടിയും വിറകൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് കത്തിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയപ്പോഴേക്ക് ഇതിൻ്റെ വിറകൊക്കെ നല്ലോണം കത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റാണ് കണക്ക് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആ കനലിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് കനലൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കുക കാരണം നല്ല ചൂടാണ് അതിൻ്റെ ബക്കറ്റൊന്നും തൊടാൻ പറ്റില്ല അത്രയും ചൂടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൊള്ളി വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം കണ്ട വീഡിയോസിലൊക്കെ മൊത്തം കരിഞ്ഞു പോയ വീഡിയോസാണ് ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് യാതൊരു ഐഡിയ ഇല്ല അപ്പം എന്തായാലും ഇത് തുറന്ന് നോക്കാം മാഷാള്ള തുറന്ന് നോക്കി നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കരിഞ്ഞു പോയിട്ടൊന്നുമില്ല നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല കറക്റ്റ് വേവാണ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് ഉള്ളൊക്കെ നല്ലോണം വെന്ത് നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു മസാലൊക്കെ അതിൽ പിടിച്ചിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആയിരുന്നു ഉള്ളിലൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളെന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം താങ